我不会占你便宜。哼，你大可不必如此。我单手。里面的人质全被救走了。原来是在耍我，调虎离山。受不了这里的太阳，所以想开点清热解暑的药。你是李先生，哼、嗯，我等你好久了。里面说话，好，就是他，对。西西小姐真是聪明过人呐、啊！一切都是为了圣战吧？你说的，为了帝国。没注意，车轮被石头卡住了。少废话，赶快休息。嘿
你就是德川吧？快快！如果你能跟我合作，我会保住你的命。你不是吉冈的人。只要你能跟我走，到时候你自然会知道我的身份。快快！你没时间犹豫了。这个荡妇，不但辜负了我对你的信任，为了一个男人，差点毁掉了整个计划，居然还想杀死岩井少佐。知道你这样做是代表什么吗？叛国！信任？你什么时候信任过我？我凭什么信任你？以为我什么都不知道？你跟他幽会，跟他上床，我毫无察觉吗？一定很想问问，为什么一定要杀死德川？好，我告诉你，不是为了保密，而是我无法容忍这么一个卑鄙的男人染指我的女人。你是我的，你是属于我的，任何想要染指你的男人都要死，都要死。对不起了，为了伤害 CPA， 只能见二位一用十皇后，露露小姐，真是没有想到，我们大日本帝国一直欲除之而后快的 CPA 王牌，居然是名震上海滩的花魁。<笑>你们全都得死！动态，不许动！
须得送医院。现在全城都是日本人，我们寸步难行。那怎么办？这样下去他会死的。先到安全的地方，我给他输血。群庸之俗粉，滚滚滚，统统给我滚！滚眼见为实，我可不信传闻。那我就让你今天见识见识我的酒量啊！爽快！好长时间没这么爽快了，这让我想起了我小的时候。大人小时候的事情，不知道能否分享一下？啊，你想听吗？啊，那我就把我小时候第一次见天皇的事情说给你听吧。嗯嗯。那个时候我还是个孩子，我的父亲经常行走于御前。一次偶然的机会，我随同父亲大人面见了天皇陛下。天皇陛下。是个忧国忧民、有远大抱负的明珠啊！从那一刻起，我就立志，这一生要跟随天皇，实现振兴大日本帝国的伟愿
，大人，真令人倾慕啊！<笑>不知道大人知不知道幺二三五啊？大人，您能疼我吗？你到底是什么人？告诉我，你怎么知道有五二三五？是听一个客人说的，我当时很好奇。有什么问题吗？你知道幺二三五是干什么的吗？呃，可能，可能是最新款的欧洲小手吧。有那么贵重吗？在哪儿可以买到？买，买不到，咱是帝国的，只有，只有那么一点儿。那松本大人知道他在哪儿？嗯。在，呃，只只顾里。李队长，没事吧？最近城里风声很紧，日本方面正在对 CPA 进行大规模围捕。如果没有特殊情况，大家尽量不要离开安全屋。目前，这儿很安全。照顾好克米。嗯，那我先走了。是。去吧。嘿嘿。站住。佐阁下，你刚才在招待什么客人？是松本大人，他有些醉了。你怎么可以把客人独自留在房中，自己抽身离去？你的礼仪和规矩呢？抱歉，大佐，我是想为松本大人准备醒酒汤。那错怪你了。松本君喝多了，他有没有跟你聊什么？就聊了一些他的童年，还有一些他家乡的故事。听你的口音，是大阪人。大佐阁下，我确实是在大阪学的艺伎，不过我的家乡在四国的香川。呃，去吧
，立即向左转。主君，这次的任务关系到帝国玉碎计划的成败，所以我们必须不惜一切代价保护即将运抵的组装机床，将它们完好无损的交给机。先生，有。如果让你消灭一支全副武装的日本小分队，大概需要多长时间？准备充分，敌明我暗，对方人数在十人以内，三十秒。不能用枪，想动要想，不能惊动周围的人呐。那做不到，我一个人最多可以解决三个，多一个都不行。三个已经很不错了。别拘束，坐。我们边吃边聊。我想听听你的想法。我也没什么想法。我刚才算了一下，刚才的时间里，日本巡逻队一共经过这里三次，而且是两波不同的日本兵。这说明，附近至少有两支巡逻队绕着银行巡逻。观察的很仔细。继续。也许是为了掩人耳目，不让我们因为巡逻队的路线范围察觉到银行的重要性，所以。这两支巡逻队除了银行外，还包括了两家日本商社，也就是说，正是因为日本人掩人耳目的行为，让两支巡逻队之间存在一个大约十二分钟的空档。我想，您的计划一定是要利用这十二分钟。分析的很正确。可是，我们没有银行的内应，不知道里面的守备情况和银行的结构，潜入或者是强袭，都不会成功。如果是我一个人的话，我会利用这十二分钟的空隙潜入银行。但是，现在多了一个你，就不能那么冒险。所以我的目标是巡逻队。巡逻队。什么事？议员中佐，凌晨时分，我们在附近巡逻的时候，抓到一个山民。这里怎么会有山民？男的女的？身上有没有带什么东西？是一个年轻女子，身上我们都已经搜过了，什么东西也没有，就挑了两桶水。女的？哼，走，带我看看去。不过，这……怎么，人死了？这倒没有。不过这个女子似乎是个哑巴，根本问不出什么东西。哑巴？那我得要亲自验证一下。走。哎。嗯。东西呢？中佐阁下，东西在这里。议员中佐，东西我都查过了，似乎一桶是水，另一桶是农家自己酿制的土酒。还真是个哑巴。议员中佐，我判断，他只是一个山民。这里是我们帝国重要军事区，方圆十几公里都不会有人
，怎么会有山民？见过这么细皮嫩肉的山民吗？既然是个山民，又是个哑巴，我看也问不出来什么了。那就交给小金军处置吧。是吗？袁中佐，真的可以吗？当然。就当你昨夜巡逻的犒赏，如魂，不过有一点，别给我弄死了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>今天似乎晚了两分钟啊，昨天晚上多喝了两杯，来晚了两分钟，见谅。住手！嗯。混蛋！现在是做这种事情的时候吗？严谨少佐，哼，你似乎很关心这个女人呢。难道你们认识？这不是普通的金库，穿上防腐圣衣。是。谢谢警方。这是 T A T P 液体炸弹，不需要任何引信，即便只是摩擦或者是剧烈摇晃，也会引发爆炸。很好，我要的就是这个。轻微辐射，站长，高浓油的辐射量不应该这么低啊。日本人一定做了防护
，任何时候都不能放松警惕，敌人很可能就在我们身边。钟总阁下，嗯，我们这样做不太好吧？我没有收到文静风景少佐的命令。这次任务的负责人是我，我的命令就是看住严景少佐。放心吧，只要不发生任何意外，一切后果。我来负责，多谢众多体谅。不用客气，一切都是为了帝国的圣战。叶然中佐，你不会敲门吗？还是你们土佐村的风俗就这么粗俗？外面发生这么大的事情，你却在这里如此悠闲。哼，我正想问你呢，刚刚外面怎么了？怎么发生那么大的响动啊？还有，你对我的软禁行为，我会如实向吉冈大佐报告。现在我不想再看到你这张土气的脸，请出去。这是怎么了？莫名其妙。帝国军队怎么会有这样的？难怪我们会在各个战场节节失败
本大人吧，喝了这么多，酒劲有些上来了，口音。哎呀，严景小姐，你不舒服啊？啊，要不要休息一下？没事没事，我想去一家盥洗室，马上就回来，好吗？哦，好，我在这里等你啊。好好好，你稍等。<笑>我在这里等你。嗯。你快去快回啊！姐姐，你胆子也太大，如今全城都贴满了你的照片，你这样很容易被吉刚和继子发现的。所以，我等他们走了才进来。你可别忘了，松本可见过你本人。今天晚上，他可是主角，现在众目睽睽之下才绑走，很困难的。我今天的目标不是他。那是小泉孝太郎。这个小泉孝太郎是电气学专家，嗯、跟松本一起去过德国。我想，他应该知道整件事情的核心。而且他不是军人，意志和信念都比不了松本。从他那里更容易撬出我们想要的情报。哎，那正好，我来搞定松本，你去搞定小泉孝太郎。我可知道那小泉呐、啊、是个大色狼，你小心点。你还是小心松本吧。<笑>走吧，走。吧。美丽的小姐，我能知道你的芳名吗你很喜欢在盥洗室的门口搭讪啊？开个玩笑，惠美，北川惠美。惠美小姐，幸会幸会，在下是东京早稻田大学电气学教授小泉孝太郎。原来是小泉教授，幸会。惠美小姐是哪里人？听口音，好像是四国附近。我是香川县人。香川县。看来传说说的没有错，帝国的美女都出自香川。难道小泉教授想一直在盥洗室门口搭讪吗？啊，不好意思，那我们到吧台去喝一杯吧。我不太喜欢这里嘈杂的环境。我也不喜欢，跟这些人在一起，实在是有失身份。那这样吧，我们找一个安静的地方，好好聊聊。安静的地方。只有我和惠美小姐吗？那我们还在等谁？<笑>啊小泉教授，你不是说要跟我来一个只有我们两个人的地方吗？你是什么人？中国人。大哥，卑贱的中国女人，大日本皇军是不会放过你的。小泉孝太郎，这里只有我们两个人，你的皇军救不了你。我的要求很简单，我问你答。如果不说的话，我手里的枪会让你说的。就凭你小小的中国女人
，也给威胁帝国的教授，哼，简直是妄想。<笑>从不吓唬人。半哥，半哥，为什么不上去阻拦？现在报告有什么用？守卫说，那个女子是特高课的人，叫比川惠美。大佐，都安排好了吗？一切准备就绪，开始吧。嗨，祭祀开始。二十枚炸弹，什么？一百二十枚？以吉刚的谨慎，他绝不可能把这些炸弹放在工厂。送本视察和寄生庆典只是形式。那一百二十枚炸弹早已运进了上海市区，分别设置在一百二十处重要设施上。吉刚早就做好了准备，只是因为时间仓促，炸弹的起爆控制设备还没有最终调试完成。那炸弹又用什么方式引爆？那就只有吉刚自己才知道了。最终赢得战争的。还要靠我们陆军，真正的圣战现在刚刚开始。我一定会活着回来的。这些就是我们完成终极计划的保障，是我们决战的秘密武器。是怎么回事
，怎么变成这种东西了？刚才刚好就。地方，只要有一枚爆炸，那么后果无法想象。请给我任务吧！本土传来的噩耗已经让我寝食难安。听说东京已经遭到美国人的毁灭性轰炸，我不能再这么继续待命下去了。严
请稍坐，振作起来。最后的时刻随时可能到来，我们都要做好准备，为了帝国与圣战，余罪。大宗，为了帝国，余罪。去宾馆潜伏，都听清楚了吗？是。出发。向左向右转，后步走。你是不是疯了？为什么将炸弹的位置暴露给 CP 知道？你不分事情的轻重，为了你那所谓的荣誉与尊严，就要牺牲整个玉碎计划吗？吉刚大佐，我很清楚我自己在做什么，请相信我，我所做的一切。都是为了玉碎计划的最终成功，至于其他的，我都不在乎，包括我的生命。原来是姬子下的挑战书。看来，我们之前被摧毁的据点中，所有幸存下来的人，全成了他的人质。不知道的真的是一个挑战，还是又一个圈套？不管是挑战还是圈套，我们都得去。总不能看着这些人质死在他手上。也许。我们可以利用这个机会，找到辐射炸弹的线索。影片中的地点好像是在图书馆。对，从影片中看，的确是在图书馆，但是不能排除这是姬子释放的烟雾弹。也许我们赶去之后，根本见不到姬子跟人质，迎接我们的只有炸弹。不管怎么样，今天晚上，先由我们两个去排查一下。是来调查机子和炸弹的，我也是。不过我觉得地下室肯定有埋伏。那这样吧，你留在上面机动，我们先下去探探情况。拿上这个，你们都要小心。歌舞厅的露露小姐，还有李经理，恭候大驾多时了。露露小姐，我今天约战你，只是我们两个人的决斗。你不配用这个词，我怕你输了又找帮手来。这次我用人格担保，你的人格一文不值。露露小姐，言语口舌之争没有任何意义。现在主动权在我手上，所以规矩自然由我来定。那你说吧，很简单，一对一，我的人不会插手。如果我赢了，你们全都得死；如果你输了呢？如果我输了，你可以带你的人走。这些照片。
片上记录着所有炸弹的具体安放位置。如何在这上面找到安放的位置，就靠你们自己了。好，那我们开始吧。我的人不会插手。我希望李经理也不要轻举妄动。是该由我来定。走，走，走。看来笑到最后的人还是我呀。放了西西，不然我杀了你。我的命令是封闭地下室，炸弹的计时装置已经启动，全体易碎，谁也不能出这个门。被我都锁死在里面了，还有严谨小姐，她果然是内奸。要不是设计这个圈套来试探她，我还蒙在鼓里。之前是我错怪你了，马上实施下一步计划。嗨，不管他们能不能拆除我们留下的炸弹，最后的胜利者都会是我们。机子还真。